प्यारे बच्चों हमारा जो चैप्टर है सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर नंबर फोर और इस चैप्टर के जो थ्री लर्निंग पॉइंट है सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है तो यहाँ से देखिए थ्री लर्निंग पॉइंट ये बना हुआ है आपका देर इज डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी सुविधा के अनुसार हमारे अगल बगल अवेलेबल है उनकी चर्चा करनी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो तरह तरह के सामानों से मिलकर बने हुए हैं उनकी चर्चा करनी ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जैसे कैटेगरी में रखते हैं ग्रुप वाइज रखते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी यानी जो अलग अलग मटीरियल उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी ठीक है नेक्स्ट है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस डिफरेंसेज इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स हेल्प इन देयर ग्रुपिंग यानी जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंसेज के आधार पर हम उनको सिमिलरिटीज को या डिसिमिलरिटीज को उनके बेसिस पे हम अरेंज करते हैं ओके ग्रुप वाइज नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल यानी जो मटीरियल है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है अपेरेंस ठीक है अपेरेंस हमें ध्यान रखना है ठीक है अपेरेंस यानी उसका आकार कैसा है उसकी आकृति कैसी हाइनेस वो कितना कठोर है ट्रांसपेरेशन यानी वो कितना ट्रांसफर यानी उसके आर पार पारदर्शिता उसकी कैसी है या अपारदर्शी है एपेक मैटर है उसकी बात करें सोलिबिलिटी यानी वो कितना बुलंदशील है या अबुलंदशील है एंड प्रोटीन यानी वो फ्लोट कुछ लोग होता है बच्चों तैर में ठीक है तो जो तैर कुछ जैसे आप देखते होंगे कुछ चीज़ें वाटर क्या करती फ्लोट करती हैं ठीक है डूबती नहीं है तैर की ठीक है उन सबको और फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटीरियल डिटरमाइन इट्स यूज और जो भी मटीरियल है उनके यूज के अकॉर्डिंग उनको हम प्रॉपर्टी वाइज अरेंज करेंगे और नेक्स्ट है बच्चों मटीरियल साज ग्रुप फॉर आवर कन्वीनियंस एंड एस ठीक है तो इस तरह इतनी बातों को हमें चैप्टर में भी कंसिडर करना है तो सबसे पहले हम चैप्टर के पार्ट को पढ़ते हैं यू हैव एवर वंडर फॉर द स्कूल लाइब्रेरियन फाइंड ए पर्टिकुलर बुक इमिडिएटली थ्रो देर आर हंड्रेड ऑफ बुक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी आपको ये देख कर आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर आप लाइब्रेरी इंचार्ज से कोई बुक मांगते हैं तो उसके पास हजारों बुक हैं लेकिन आप जो बुक मांगते हैं वो तुरंत उस बुक को ला कर आपको दे देता है तो यू माइट हैव ऑल्सो बीन सरप्राइज यहाँ पर ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है कहना बच्चों विद द क्विकनेस विथ क्विकनेस विथ विच ए कैमिस ब्रिंग आउट ए पर्टिकुलर मेडिसिन आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन स्टोर इन द शॉप और यही सेम फार्मूला आप कहाँ देख पाते हैं जो कैमिस्ट होते हैं यानी जो मेडिकल स्टोर वाले शॉप की कीपर होते हैं तो उनके पास भी हजारों दवाएँ हैं लेकिन जो दवा आप मांगते हैं जैसे आप दुकान पे गए आपने कहा कि हमें पैरासीटामॉल दे दीजिए तो क्या करेगा वो झट से पैरासीटामॉल दे दे अगर वो कह दे अपने शॉप में आपको कह दे आप जाकर खुद निकाल लें तो आप नहीं निकाल पाएंगे ठीक है क्योंकि उसको आइडिया है उसने अपने शॉप में ग्रुप वाइज चीज़ों को अरेंज कर रखा ठीक है बच्चों नेक्स्ट है हैव नॉट यू नोटिस एंड आज योर सेल्फ वाई डज ए ग्रोसर यूजली कीप ऑल पल्सेज एट वन प्लेस ऑल टाइप्स ऑफ शॉप एट अनदर सिंगल प्लेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ बिस्कुट टूगेदर इन वन कॉर्नर विथ वॉट डिफरेंस विल इट मेक इफ द शॉप कीपर कीप्स बिस्कुट चॉप्स पल्सेज नमकीन ऑयल एट एक्सेप्टर और यहीं जो ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं जनरल स्टोर वाले होते हैं उनकी बात की जा रही है वो पल्सेज यानी जो डाल हैं उनको एक कैटेगरी में शॉप यानी जो साबुन है उनको एक कैटेगरी में और इस तरह वो जो बिस्कुट्स होते हैं आप देखते होंगे आप किसी जनरल स्टोर पे जाते होंगे तो आप देख के समझ जाते होंगे इसका जो रैक होता है रैक के अकॉर्डिंग वो जो भी उसके यहाँ शॉप में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अरेंज करके रखता है ठीक है यहाँ पे वॉट डिफरेंस विल इट मेक इट द शॉप कीपर किड्स बिस्कुट शॉप शॉप पल्सेज नमकीन ऑयल्स एक्सेट्रा इस तरह वो हर चीज़ों को अलग अलग रखता है पल्सेज हों या नमकीन हों सोप्स हों बिस्किट्स हों ठीक है बैक होम आप जब घर पर आते हैं वाई डज योर मदर कीप 
क्लॉक्स एट वन प्लेस आप अपने घर पर देखते आएंगे कि आपकी मम्मी जो कपड़े हैं उन सबको एक ही स्थान पे रखती है ना उनका एक ही स्थान होता है ये नहीं कि कहीं भी रखते हैं ठीक है ऑल यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं एट एन अदर प्लेस एंड बुक इन वन कॉर्नर बर्तन का एक अलग स्थान है किचन में बुक का अलग स्थान है रैक में दिस चैप्टर दिस चैप्टर विल हेल्प यू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज प्राइमरली डन इन ऑर्डर टू लोकेट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विथ एंड एंड कम्यूनियंस यानी जो कि ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर उनको हम लोकेट करते हैं ठीक है अपने सुविधा के अनुसार उनको हम अरेंज करते हैं यू विल ऑल्सो लर्न दैट चार ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल कैन बी ग्रुप टूगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में बच्चों हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलरिटीज यानी जो उनके बीच में समानताएं हैं जैसे लकड़ी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम देखेंगे इस तरह उनको हम ग्रुप वाइज अरेंज करेंगे ठीक है सब ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कामन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स एंड हैंड्स देयर यूटिलिटीज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो इस तरह बच्चों हम देख पाते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यानी वर्गीकरण कर रहे हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हमारे ये समझने के लिए अच्छा होता है कि हम अच्छे से जान पाएँ कि कौन सी चीज़ें कौन से ग्रुप वाइज हमारे लिए बेटर होंगी ठीक है लेट एस बिगेन बाई नोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स अराउंड है तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानेंगे डाइवर्सिटी में होता है सुविधा अनुसार जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं मटीरियल हैं हमारे अराउंड यानी चारों तरफ उनको हम देखें तो सबसे पहले बच्चों आपके एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है तो ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड क्लासीफाई थिंग्स इन टू लिविंग एंड नॉन तो बच्चों यहाँ पे आपको फिगर शो हो रहा है जिसमें डॉग है मॉस्किटो है बॉक्स है कॉम है क्रैप है फिशेज है ये सब बने हुए अब इसमें आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को शॉर्ट आउट करना है तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आप लिविंग में जिनमें जीवन है तो जीवन किसने किसने डॉग में है मॉस्किटो में है क्रैब में है और फिशेज में बाकी बॉक्स और फॉर्म में कोई जीवन नहीं है ठीक है इनको दोनों को हम अलग बाकी इन तीनों को चारों को एक साथ रखें ठीक है तो इन साइड में देखिए लिखा हुआ प्लांट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल तो इस तरह बच्चों प्लांट को भी हम कर दो तरह की कैटेगरी में रखते हैं एक ऐसे पौधे जिनमें फूल होते हैं एक ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं होते हैं या हम लिख सकते हैं इस तरह भी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक यानी जो जल में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पर हो ठीक है एनिमल्स आर आल्सो क्लासीफाइड इन टू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एंड सो ऑन तो इस तरह जो जीव हैं यानी जो एनिमल्स हैं जो जानवर हैं वो भी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे टर्म सर्च में एक्वेटिक ग्रोइंग लिविंग इन नियर वाटर यानी एक्वेटिक जो जल से रिलेटेड हैं ठीक है जो एनिमल्स हैं उनकी बात की जा रही है टेरेस्ट्रियल रिलेटिंग टू द अर्थ यानी जो अर्थ पर के सर्फेस पे रह रहे हैं ठीक है और नेक्स्ट देखिए ये भी उसी से अरेंज करेंगे आप ठीक है उसी एक्टिविटी फर्स्ट का ही पार्ट है ये शॉर्क है शू है प्लांट है बैग है चेयर है इसमें भी आपको पीछे जो यहाँ पे बना हुआ है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स इस बॉक्स में आपको सबमिट करना होगा ठीक है बच्चों हम देखें इन द अगर एक्टिविटी यू क्लासीफाई दिंग से इन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर लिविंग यानी जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है इसके आधार पर हमने ये इनमें डिफरेंस क्रिएट किया और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया ठीक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग यू कैन फर्दर क्लासीफाई द लिविंग थिंग्स इन टू प्लांट एंड एनिमल एंड सो ऑन इसी तरह हम जो लिविंग थिंग है उनको हमने प्लांट से या एनिमल से अलग अलग रिलेट किया ठीक है बच्चों अब देखिए एक्टिविटी टू हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजर्स लेट अस परफॉर्म फ्लॉरिंग एक्टिविटीज यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स मैंशन है नॉ पेनिस्टैंड शटल कॉक कप एंड 
ट्रक पेंसिल्स बुक ग्लास बैग फुटबॉल बैट और कैंड स्पून टेबल टेनिस रॉकेट्स तो इनको सबको आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है ठीक है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द टैबल वाइल प्लेइंग प्लेइंग के समय हमारे लिए कौन सी चीज़ें हैं वाइल स्टडिंग यानी जब हम स्टडी कर रहे हो तो इसमें से फिगर में से कौन सा होगा वाइल ईटिंग अगर ईटिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें रख सकते हैं ठीक है तो इस तरह इन दिस एक्टिविटी द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स इज देयर यूज इन डिफरेंट एक्टिविटीज ठीक है बच्चों तो इस तरह इसको हम फाइंड आउट करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा पेज है वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की चर्चा की गई यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे सुविधा के अनुसार है उनको हम देखेंगे तो लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व केयरफुली आप अपने चारों तरफ देखिए और ऑब्जर्व करिए ध्यान से आप क्या देखेंगे इफ यू आर इन ए क्लास रूम अगर आप क्लास रूम में हैं यू माइट सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एस टेबल्स चेयर्स पैक्स फैंस बुक्स नोट बुक्स वाटर बॉटल टिफिन बॉक्स डोर्स विंडोज ब्लैक बोर्ड ट्यूबलाइट बल्ब एक्सेट्रा अगर आप क्लास रूम में होते हैं तो आप ये जितनी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है उन सबको आप अपने क्लास रूम में देख पाते हैं स्कूल के ना और फिर नेक्स्ट है यू माइट सीन क्लाथ्स यूटेंसिल्स बॉटल्स बकेट क्लॉथ डाइनिंग टेबल टॉयज बॉक्सेस बैट्स टेलीविजन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट ये आप कहाँ देखते हैं ये आप अपने घरों में देखते हैं ठीक है बच्चों वी कैन ईजली सी दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट टूगेदर इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ तो इस तरह इसको फिर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज शॉर्ट आउट कर सकते हैं ठीक है कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए टेलीविज़न है ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक का सामान है टिफिन बोतल यूटेंसिल्स टेबल बैग बुक्स चेयर ब्लैक बोर्ड क्लॉक ये सारे फिगर्स यहाँ पे मैंशन है ठीक है तो इस तरह इनको हम रख सकते हैं तो नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी थ्री इस एक्टिविटी थ्री में हम क्या देख पा रहे हैं इंटर द एब ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मटीरियल्स दीज आर मेड अप ऑफ थ्री एग्जाम्पल्स आर डन फॉर यू कम्प्लीट द टेबल योर सेल्फ बाई एडिंग मोर ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स ठीक है बच्चों तो यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व करना है जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है चीज़ें उनको आपको एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट करना है और उनको फिर ऑब्जेक्ट को वो किस मटीरियल से मेड है उनको फाइंड आउट करना है जैसे यहाँ पे देखिए एक लिस्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स और इस साइड मटेरियल तो ऑब्जेक्ट में पहला नंबर पे है बुक्स है नोटबुक्स है न्यूज़पेपर है डायरी है कैलेंडर है ये सब किससे बने हैं ये सब पेपर से बने हैं ठीक है सेकंड वन है टेबल चेयर अलमीरा स्कूल डोर विंडोज ये सब किसके बने हैं ये सब वुड के बने हैं वुड यानी लकड़ी के बने हैं नेक्स्ट है थर्ड नंबर वाटर बोटल टिफिन बॉक्स बकेट ये सब किसके बने हैं प्लास्टिक के बने तो बच्चों अब यहाँ पर नीचे है ना मेटल है क्लॉथ है ग्लास है अब इनसे रिलेटेड आपको सर्च करनी है ठीक है तो ये तीन आइटम आप सर्च करके मुझे बताएंगे ठीक है नेक्स्ट है यू कैन सी फ्रॉम द एब टेबल दैट देर इज ए वेराइटी ऑफ मटीरियल्स ऑफ विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ तो इस तरह इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो मटीरियल हमारे अराउंड अवेलेबल हैं वो काफ़ी वैरायटी के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंस भी है ठीक है सम ऑफ सच कॉमन मटेरियल्स उनमें से कुछ कॉमन है जैसे वुड है प्लास्टिक है मेटल है ग्लास है क्लास एंड पेपर है ठीक है समटाइम्स ए सिंगल मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो हमने ऑब्जेक्ट की नाम ली जैसे नाम लिया और वुड प्लास्टिक मेटल ग्लास ये सब आपस में मिलकर किसी एक चीज़ को बनाते हैं जैसे हम प्लास्टिक की बात कर सकते हैं ठीक है तो आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका शेप प्लास्टिक से बना हो लेकिन उनके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ हों ठीक है जैसे आजकल एक प्ला, प्लास्टिक से रिलेटेड एक पेंसिल आती है तो पेंसिल में क्या है ऊपर उसके क्या है ऊपर वुड है और ठीक है उसके ऊपर पेंट प्लास्टिक का कर दिया गया है जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और उसके अंदर जो उसकी नोट है वो ग्रेफाइट की बनी है ग्रेफाइट क्या है वहाँ पे मेटल है तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक सामान कई चीज़ों से मिलकर बना भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे समटाइम्स ए सिंगल मटीरियल इज यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लेदर इज यूज टू मेक बैग यहाँ पे सिंगल मटीरियल का यूज करके हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे लेदर को हम यूज करके उससे बैग बना सकते हैं पर्स बना सकते हैं शूज बना सकते हैं बैग्स बना सकते हैं इस तरह ठीक है 
पेपर इज यूज इन बुक्स नोटबुक्स डायरीज कैलेंडर एक्सेट्रा और पेपर के थ्रू इन सबको हम बना सकते हैं ठीक है अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस रिवाइज यानी आपको रिवाइज करना है इन एडिशन टू द एग्जाम्पल्स गिवन है नेम एनी टू मोर मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आपको किन्हीं दो ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जहाँ पर आप मटीरियल का यूज करके ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करें सेकेंड क्वेश्चन है नेम टू ऑब्जेक्ट इच विच आर मेड ऑफ वुड मेटल एंड ग्लास आपको कुछ दो ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बनाने हैं जो बने हों वुड के मेटल के और ग्लास के ठीक है तो ये आप सर्च करके मुझे बताएंगे बच्चों हम लोग नीचे नेक्स्ट पे चलते हैं देखिए इन साइड में लिखा हुआ है पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड राइटिंग लीड एंड पेंट लीड इज मेड अप ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट देखिए मैंने अभी बताया था ना पेंसिल के अंदर जो नोक होती है ब्लैक कलर की वो ग्रेफाइट की बनी होती है अब बच्चों ग्रेफाइट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो ग्रेफाइट होता है ये कंडक्टर होता है ठीक है कंडक्टर ये हम लोग इसी चैप्टर में या सेकेंड इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ठीक है तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली अगर आप ध्यान से देखते हैं इट कैन बी सीन दैट समाइम्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मोर देन वन मटीरियल एग्जाम्पल सम कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स विथ प्लास्टिक हैंडल्स सम अलमीराज आर मेड ऑफ वुड विथ मेटेलिक हैंडल्स एक्सेट्रा बच्चों यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की गई है कि जो एक मटेरियल से मिलकर बने हों या उनसे अधिक मिलकर बने हों जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स की बात की गई है जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो तो ज़्यादातर एक ही पार्ट से मिलकर बने होते हैं ना या तो वो जस्ते के होंगे या स्टील के होंगे या लोहे के होंगे ठीक है पीतल के होंगे तांबे के होंगे इसी तरह सम अलमीरा कुछ अलमारी होती हैं वो भी उनके जो हैंडल होते हैं वो मेटेलिक होते हैं और अलमारी का डोर हो गया वो वुड का बना है तो यहाँ पे अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट को मटेरियल को यूज किया गया ठीक है एक ऑब्जेक्ट को बनाने को यानी अलमीरा को बनाने में हमने वुड भी यूज किया मेटल भी यूज किया ठीक है बच्चों एक्टिविटी फोर है यहाँ पे देख सकते हैं लुक एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो इन द पिक्चर एंड कम्प्लीट द टेबर टू एग्जाम्पल्स आर डन फॉर यू आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं ठीक है यहाँ पे फिगर में कैलेंडर लैंप शेड बना हुआ है रेडियो सेट है पेंसिल्स है अम्ब्रेला है बास्किल है और नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स यू जैसे पेंसिल वुड लीड सर्कस फ्रेम से मिलकर बनी हुई है कैलेंडर पेपर प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है और बास्किल बच्चों जैसे टायर किसका बना है रबर का और यहाँ पर जो तीली बनी होती है वो किसकी वो एलमिनियम की होगी या स्टील की होगी और जो ये फ्रेम बना है साइकिल का ये लोहे का है जिसमें आयरन भी यूज हुआ और ये जो पैडल होता है बच्चों ये पैडल किसका होता है ये प्लास्टिक का होता है ठीक है तो इस तरह इसमें और ये जो इसकी सीट है इस ये भी ये आपकी क्या है ये भी प्लास्टिक की हैंडल ये जो ब्रेक वाला सेक्शन होता है वो भी आपका प्लास्टिक से बना होता है तो यहाँ पर इस नाम लिखेंगे ठीक है रेडियो सेट में भी आपको ऐसे लिखना है लैम शेड में भी आपको लिखना है कि वो उनमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए अम्ब्रेला में जैसे अम्ब्रेला में क्या है अम्ब्रेला में आपका नीचे प्लास्टिक है जो हैंडल होता है ठीक है और ये लोहे की एक राड होती है ठीक है और ये अलमोनियम की पत्तियाँ होती हैं जिस पर ये अम्ब्रेला का जो कवर है शीट जो लगी है ये किसकी होती है ये एक प्लास्टिक की होती है ठीक है तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे आगे क्या है लेटर रिवाइज लेटर रिवाइज को हम लोग देखेंगे इन एडिशन टू द एव एग्जाम्पल Think of two more objects which are made of more than one material. Name these object and the material. तो आपको ऐसे एग्जाम्पल को ऐड करना है जो टू या अधिक ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हों दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हों उनके नाम आपको बताने हैं नेम एनी फोर मटीरियल आपको किन्नी चार मटीरियल के नाम बताने हैं विच कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग जिनके थ्रू आप स्कूल बैग को बना सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों आपका लेदर हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है बटन हो सकता है बटन किसकी होती है प्लास्टिक की होती है ठीक है और क्या उसमें यूज़ करते हैं उसमें धागा भी यूज़ करते हैं ना धागे से उसको सिलते हैं ठीक है फाइ तो फाइबर से हो गया तो इस तरह बच्चों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स विच है यूज टू मेक द ऑब्जेक्ट्स यू आर वेयरिंग लाइक योर क्लास शूज वॉच एक्सेट्रा आपको एक लिस्ट बनानी है मटीरियल की विच है ऑब्जेक्ट 
उसके थ्रू आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो आप यू आर वेयरिंग लाइक योर क्लास जैसे आप कपड़े पहनते हैं शूज पहनते हैं वॉच पहनते हैं एक्सेट्रा इस तरह की आपको लिस्ट बनानी है ठीक है बच्चों अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं पदार्थ हैं जो उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ ए वैरायटी ऑफ ऐसा करते हैं बच्चे हम लोग अभी इस चीज में यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि हमारा वीडियो 20 मिनट का बन गया है और ये बाकी बातें हम लोग आगे के टाइम में करेंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू आपका दिन शुभ हो